ഹായ് എവർ വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവരും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടാതെ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോസ് കൂടെ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ് നെറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് എൻ ഡി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്ഷൻ എ ജി ഡി പി പ്ലസ് നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഓപ്ഷൻ ബി ജി ഡി പി മൈനസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി എൻ എൻ പി എ പ്ലസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജി ഡി പി മൈനസ് സബ്സിഡീസ് ആൻസർ ജി ഡി പി മൈനസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എൻ ഡി പി ഈക്വൽ ടു ജി ഡി പി മൈനസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഡിപ്രിസിയേഷൻ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ വാല്യൂ റിഡ്യൂസ് ആവുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ ജി ഡി പി പ്ലസ് നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം എൻ എഫ് ഐ എന്നത് ജി എൻ പി ആണ് എൻ എൻ പി പ്ലസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്നത് ഒരു വാലിഡ് ഫോർമുല അല്ല ജി ഡി പി മൈനസ് സബ്സിഡീസ് എന്നത് എൻ ഡി പിയുടെ ഫോർമുല അല്ല പക്ഷേ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ടാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ലീക്കേജ് ഇൻ ദ സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം ഓപ്ഷൻ എ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓപ്ഷൻ സി സേവിങ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കൺസെപ്ഷൻ ആൻസർ സേവിങ്സ് കൺസെപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാത്ത ഇൻകമാണ് സേവിങ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ it reduce the flow of money in the economy options ilekku vannale investment ennathu injection aanu leakage alla government expenditure um consumption um money flow ide bhagam aanu leakage alla adutha question according to classical theory unemployment is caused by option a insufficient aggregate demand option b rigid wages option c technological changes option d government spending ആൻസർ റിജിഡ് വേജസ് ക്ലാസിക്കൽ തിയറി പറയുന്നത് വേജസ് എന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ക്രമീകരിക്കും എന്നതാണ് വേജസ് ആർ റിജിഡ് സോ ഇത് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ റിജിഡിറ്റി കാരണം മാർക്കറ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് എന്നത് കെയിൻസിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ടെക്നോളജിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്സിന് വഴിവെക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ക്ലാസിക്കൽ അപ്രോച്ച് അല്ല ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ് എന്നത് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിന് കാരണമായിട്ട് ക്ലാസിക്കൽ തിയറിയിൽ പറയുന്നില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ട്രൂ അണ്ടർ ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് കണ്ടീഷൻ ഇൻ ഐ എസ് എൽ എം ഓപ്ഷൻ എ എൽ എം കർവീസ് വെർട്ടിക്കൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഐ എസ് കർവീസ് അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി എൽ എം കർവീസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഐ എസ് ആൻഡ് എൽ എം ബോത്ത് ഷിഫ്റ്റ് ഈക്വാൽ ഈക്വലി ഓപ്ഷൻ എ എൽ എം കർവീസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് കണ്ടീഷനിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വളരെ താഴെയായിരിക്കും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആളുകൾ ക്യാഷ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ബോണ്ട് വാങ്ങുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മണി സപ്ലൈ കൂട്ടിയാലും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയുന്നില്ല ഇത് എൽ എം കർവ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആവുന്നതിന് കാരണമാവുന്നു സോ മണി ഡിമാൻഡ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ എൽ എം കർവ് വെർട്ടിക്കൽ ആവുമ്പോൾ മണി ഡിമാൻഡ് പെർഫെക്ട്ലി ഇന്നിലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് ഇല്ല ഐ എസ് കർവ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് അപ്വേർഡ് അല്ല ഐ എസ് എൽ എം കർവ് ഒരേപോലെ ഒരേപോലെ മാറുന്നു എന്നത് റൂൾ അല്ല ഇത് ഫിസിക്കൽ പോളിസിയെയും മോണിറ്ററി പോളിസിയെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ എക്സ്പാൻഷനറി മോണിറ്ററി പോളിസി ഇൻ ആൻ ഓപ്പൺ എക്കണോമി വിത്ത് ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഓപ്ഷൻ എ കറൻസി അപ്രിസിയേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം ഓപ്ഷൻ സി ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട് ഫ്ലോസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലോസ് ഓഫ് റിസർവ്ഡ് ആൻഡ് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് പോളിസി ആൻസർ ലോസ് ഓഫ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് പോളിസി ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എക്കണോമിയിൽ മോണിറ്ററി പോളിസി മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കുന്നു അത് ലോസ് ഇൻട്രസ്റ
കറൻസിയുടെ വാല്യൂ നിലനിർത്താനായിട്ട് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഫോറിൻ കറൻസി വിറ്റഴിക്കുന്നു ഇത് റിസർവ് ലോസ് ആക്കാനായിട്ട് ഇടയാക്കുന്നു ഇവൻച്വലി പോളിസി റിവേഴ്സ് ആകുന്നു ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ കറൻസി അപ്രിസിയേഷൻ എന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ മാത്രമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ മോണിറ്ററി പോളിസി ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നില്ല ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടമാണ് ടോട്ടൽ ഫലം അതല്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ കെൻസിയൻ സിസ്റ്റം വിച്ച് കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോണമസ് ഓപ്ഷൻ എ സേവിങ് ഓപ്ഷൻ ബി ടാക്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻകം ആൻസർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കെൻസിയൻ മോഡലിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നത് ഓട്ടോണമസ് ആണ് അതായത് കറണ്ട് വരുമാനത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് ബിസിനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ എന്നിവയെല്ലാം ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ സേവിങ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം ആണ് അത് ഓട്ടോണമസ് അല്ല ടാക്സ് എന്നത് പോളിസിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെൻസിയൻ മോഡലിൽ ഇത് ഓട്ടോണമസ് അല്ല ഇൻകം ഇക്വലിബ്രിയത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആണ് അത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ മുൻഡേൽ ഫ്ലെമിംഗ് മോഡൽ വിത്ത് ഫിക്സ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മോണിറ്ററി പോളിസീസ് ഓപ്ഷൻ എ ഹൈലി എഫക്റ്റീവ് ഓപ്ഷൻ ബി പാർഷ്യലി എഫക്റ്റീവ് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി മോർ എഫക്റ്റീവ് ദാൻ ഫിസിക്കൽ പോളിസി ആൻസർ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് മുൻഡേൽ ഫ്ലമിംഗ് മോഡലിൽ മോണിറ്ററി പോളിസി എന്നത് ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലാസ് എല്ലാവരും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോ ചാനലിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഓപ്ഷനിലേക്ക് വന്നാൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ ഇത് ഹൈലി എഫക്റ്റീവ് ആണ് മോണിറ്ററി പോളിസി എന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ ഇത് ഹൈ എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഫിക്സ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ ഫിസിക്കൽ പോളിസി ആണ് മോർ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ട്രൂ ഇൻ ദ ക്ലാസിക്കൽ മോഡൽ ഓപ്ഷൻ എ പ്രൈസസ് ആർ സ്റ്റിക്കി ഓപ്ഷൻ ബി ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഡിമാൻഡ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി മണി ഈസ് ന്യൂട്രൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഈസ് എഫക്റ്റീവ് ആൻസർ മണി ഈസ് ന്യൂട്രൽ ക്ലാസിക്കൽ മോഡല് മണി എന്നത് ന്യൂട്രൽ ആണ് അതായത് ഇവ പ്രൈസിനെ മാത്രമേ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഔട്ട്പുട്ടിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന തിയറി ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി തിയറി ഓഫ് മണി ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ സ്റ്റിക്കി പ്രൈസ് എന്നത് കെയിൻസിയൻ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ക്ലാസിക്കൽ മോഡലില് പ്രൈസ് ഉടൻ തന്നെ മെഷർമെന്റ് ആയി മാറുന്നു ക്ലാസിക്കൽ മോഡൽ പ്രകാരം ഔട്ട്പുട്ട് ഡിമാൻഡിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടല്ല നിലനിൽക്കുന്നത് ടോട്ടൽ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് സപ്ലൈ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫിസിക്കൽ പോളിസി ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിയിൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ് കാണിക്കുന്നില്ല ഇത് ക്രൗഡിങ് ഔട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ആൻ ഓപ്പൺ എക്കണോമി നെറ്റ് എക്സ്പോർട്ട്സ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്ഷൻ എ എക്സ്പോർട്ട് മൈനസ് ജി ഡി പി ഓപ്ഷൻ ബി ഇമ്പോർട്ട് മൈനസ് എക്സ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ സി എക്സ്പോർട്ട് മൈനസ് ഇമ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇമ്പോർട്ട് പ്ലസ് എക്സ്പോർട്ട് ആൻസർ എക്സ്പോർട്ട് മൈനസ് ഇമ്പോർട്ട് ഓപ്പൺ എക്കണോമിയിൽ നെറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് എന്നത് എക്സ്പോർട്ട് മൈനസ് ഇമ്പോർട്ട് ആണ് ഇത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ട്രേഡ് സർപ്ലസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിഷ്യൻസിയോ കാണിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ എക്സ്പോർട്ട് മൈനസ് ജി ഡി പി എന്നത് മീനിംഗ്ലെസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ട് മൈനസ് എക്സ്പോർട്ട് എന്നത് റിവേഴ്സ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ ഫോർമുലയാണ് ഇമ്പോർട്ട് പ്ലസ് എക്സ്പോർട്ട് എന്നത് ടോട്ടൽ ട്രേഡ് ആണ് നെറ്റ് വാല്യൂ അല്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കെൻസിയൻ ക്രോസ് ഡയഗ്രാം ഡിറ്റർമിൻസ് ഇക്വലിബ്രിയം വെയർ ഓപ്ഷൻ എ പ്ലാൻഡ് സ്പെൻഡിങ് ഈക്വൽസ് ആക്ച്വൽ ഇൻകം ഓപ്ഷൻ ബി സേവിങ് ഈക്വൽസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി മണി ഡിമാൻഡ് ഈക്വൽസ് സപ്ലൈ ഓപ്ഷൻ ഡി ഐ എസ് ഈക്വൽസ് എൽ എം
ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ സേവിങ് ഈക്വൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നത് ഔട്ട്പുട്ടാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇക്വലിബ്രിയ കാണിക്കുന്ന പ്രൈമറി മെക്കാനിസം അല്ല മണി ഡിമാൻഡ് ഈക്വൽ സപ്ലൈ എന്നത് എൽ എം കർവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എം എന്നത് ഐ എസ് എൽ എം മോഡലിൻ്റെ പാർട്ടാണ് കെൻസിയൻ ക്രോസ് അല്ല സോ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ